torniamo alle cose concrete. Torniamo alle cose per le quali ci avete preso per il culo per migliaia di anni noi genovesi, che teniamo tutto, che siamo tirchi, parsimoniosi, che mettiamo le pezze. Torniamo alle cose reali. Le cose reali non sono la borsa, il marco che va su e che va giù. I, le cose reali sono fare una borsa. Essere in grado di farla, una borsa per contenere delle cose. Non è più in grado nessuno di fare niente. Nessun oggetto ci sopravviverà. Sto esagerando un po', eh, mi sembra, no, perché ogni tanto parto, ma mi gaso da solo, ho questa, poi ride anche il camera, spero che l'immagine non traballi. a un pubblico vastissimo usando le antiche arti del comico il paradosso e l'ironia tutti dicono più economia meno stato io dico meno economia o un'economia più da normali perché quando signora lei vede in televisione che il marco va su e il dollaro va giù cosa pensa la sua vita cambia non mangia più sembra che noi non siamo collegati con quel mondo lì Invece siamo collegati tutti i giorni, tutte le mattine, quando lei va a fare la spesa, che vota, vota, quando veramente va a votare e vota dentro un cestello al supermercato. E allora lei vede l'anello che congiunge tutte le borse, le finanze, perché va lì e vede kiwi della Nuova Zelanda, patatine della Nuova Caledonia, mele del Cile, perché chi l'ha deciso? Non l'ha deciso un agricoltore, l'ha deciso uno squilibrato coi brufoli che ha fatto sì che il dollaro rispetto al peso cileno e alla lira sia com conveniente comprare la mela in Cile. E abbiamo queste parti di qui, fai 10.000 km qui, navi, camion, cose. La Danimarca esporta migliaia di tonnellate di biscotti negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti esporta migliaia di tonnellate di biscotti in Danimarca. E uno dice, ma saranno diversi? Sì. E allora perché non si scambiano la ricetta? Scambiarsi la ricetta, ossia evitare gli enormi sprechi legati a ogni fase dei processi di produzione, di distribuzione e di consumo. Per decenni si è promosso lo spreco di risorse scommettendo sulla presunta infinita capacità di autoregolazione della natura. Oggi è chiaro che si trattava di una pericolosa illusione e un numero crescente di economisti e di industriali cominciano a considerare necessaria una svolta ecologica per salvare l'economia capitalistica e i profitti che garantisce, prima che per motivazioni di carattere etico o filosofico. Negli ultimi anni sono nati numerosi nuovi istituti di ricerca, il cui ruolo è di ripensare in chiave ecologica l'economia e i suoi rapporti con la società e la politica, proponendo soluzioni pratiche e applicabili. A grande fama in Europa il Wuppertal Institute, dal cui lavoro Beppe Grillo trae spunti per i suoi spettacoli. 
Da tempo ormai, 10, 15 e più anni, ci rendiamo conto che le montagne di rifiuti crescono sempre di più, che abbiamo sempre più difficoltà nel campo del loro confinamento e della loro eliminazione. È curioso notare come finora in questo ambito si sia sempre cercato di intervenire a posteriori, attraverso il riciclaggio, la costruzione di nuovi impianti di incenerimento, di nuove discariche. Per avere meno rifiuti, la vera soluzione è di intervenire prima sull'economia, attraverso un minore impiego di materiali e di energia al momento della produzione dei beni. Da un lato pianifichiamo, produciamo e vendiamo in modo apparentemente razionale ed efficiente. Dall'altro lato, dietro la schiena, ci priviamo da soli del benessere che costruiamo. Non ce ne accorgiamo subito, ma solo attraverso una presa di coscienza ecologica. L'acquirsi della sensibilità delle nostre antenne ci svela che le conseguenze dei nostri atti sono molto più vaste di quanto avessimo immaginato. Che il nostro benessere stia diminuendo è verificato statisticamente. In molti paesi l'indicatore del benessere reale diverge dall'indicatore del prodotto sociale. E negli ultimi vent'anni, mentre il prodotto sociale è salito continuamente, il benessere reale, la qualità della vita, si è mantenuta stabile ed è addirittura diminuita. Vi faccio una domanda. Quando un ponte crolla, siamo più ricchi o più poveri? Rispondete. Rispondete. Siamo più ricchi o più poveri? Più poveri. Però si ricostruisce e il prodotto interno lordo va su. Perché il ponte è stato fatto perché deve crollare. Deve... Le strade sono state fatte. I costruttori hanno costruito per 50 anni, non hanno costruito. Hanno spacciato dei lavori per avere la manutenzione. Hanno fatto degli asfalti che si sbriciolavano dopo due mesi. Perché se no non si spiegherebbe, non si spiegherebbe che apri onda, onda verde e cinque anni che tra Ronco, Bilace e Barberino del Mugello c'è un lavoro in corso, porca puttana. Va bene? Allora noi facciamo queste cose per rifarle. Abbiamo vissuto così, prendendo una cosa e buttarla via. E chi se ne fa? Sono 10 grammi di plastica, ma la plastica si fa col petrolio. 10 grammi butti via. Se moltiplichiamo 50 milioni di spazzolini, è una, già una petroliera piccola. E la buttiamo via. Questo qui va in un fornetto, questa plastica qui. Nel PVC c'è il cloruro e a 650 gradi il cloruro reagisce. Perché non è un vigliacco, reagisce. E diventa diossina, che non è una bestemmia. È un gas. E la diossina va in cielo e c'è l'aria che la trasporta per i prati, i campi, i mari, va sull'oceano, piove, la diossina va in mare, in mare c'è il planto, i pesci mangiano il planto, tu vai al ristorante, spendi 80 mila lire per un branzino e ti sei mangiato il tuo cazzo di spazzolino. Ecco. Se è vero che produciamo il nostro benessere come lo conosciamo oggi, le cose che tutti abbiamo, come il televisore, la casa, l'automobile, eccetera. Se è vero che lo produciamo con un eccessivo impiego di natura, con un'eccessiva intensità di risorse, allora ne consegue che dobbiamo cercare di produrre in altro modo, con altre tecniche, un benessere paragonabile, se non addirittura migliore, utilizzando meno risorse. Questo è il primo aspetto. D'altra parte sappiamo molto precisamente che anche attraverso una dematerializzazione globale non riusciremo a costruire un'economia compatibile con il futuro, perché è il consumo di materie prime, di prodotti, di servizi e prestazioni a determinare la quantità di risorse che bisogna prelevare. Certo, è necessario procedere a una dematerializzazione tecnica dell'economia, ma se a questa non corrisponde una diminuzione del consumo, i suoi effetti vengono annullati. 
In altre parole, se nel contempo non interviene una revisione dei modi di consumare, se non riusciamo a convincere l'uomo della necessità di cambiare abitudini di vita, la dematerializzazione tecnica non sarà sufficiente. Dobbiamo renderci conto che, pur se produciamo in continuazione cose nuove, se compriamo sempre cose nuove, e se la nostra ricchezza in apparenza cresce, in fin dei conti il giorno ha sempre solo 24 ore. In altre parole, cerchiamo di ficcare sempre più cose in un contenitore la cui capacità resta sempre la stessa. E naturalmente il tempo si comprime e la pressione aumenta perché il tempo disponibile per godere di ogni unità di bene di consumo diminuisce. Questa è la ragione profonda per cui, a partire da un certo livello, alla ricchezza, al benessere materiale, non corrisponde più una maggiore qualità di vita. Il quinto più ricco della popolazione della Terra produce l'84% delle ricchezze mondiali, il quinto più povero l'1,4%. La popolazione mondiale è costituita per il 58% da abitanti dei paesi poveri. Gli abitanti dei paesi ricchi rappresentano solo il 17%. Il rapporto è invertito per quanto riguarda il consumo energetico. Il fabbisogno dei paesi poveri è solo del 21%. Quello dei paesi ricchi rappresenta il 57% del totale. L'uso dell'energia è caratterizzato da enormi sprechi. L'energia realmente utilizzata rappresenta solo il 33% dell'energia primaria. Le perdite nelle varie fasi di trasformazione e di utilizzazione superano il 60%. Molti dei cosiddetti paesi in via di sviluppo hanno un consumo materiale pro capite molto, molto inferiore al nostro e il loro sviluppo tende a farli arrivare al nostro livello. Sappiamo però che per ragioni ecologiche il nostro livello di consumo non potrà essere raggiunto senza distruggere l'ecosfera. Per questo è fondamentale che noi proponiamo un nuovo modello di sviluppo che impieghi molto meno risorse per persona e per anno. Non ci sono alternative. Soltanto se riusciremo a svilupparci secondo criteri ecologici corretti, potremo proporre questi nuovi modelli e queste nuove tecnologie agli altri paesi, che non sono pronti a rinunciare alla corsa al benessere che noi abbiamo innescato. Tocca a noi convincerli che si può creare benessere, addirittura maggiore benessere, con meno risorse. Per questo siamo noi i veri paesi in via di sviluppo. Immersa nel cuore contadino e tradizionalista della Svizzera, a Zollbrück, nell'Emmental, la casa di Marcus Friedli, architetto e falegname, è uno spicchio di futuro. I pannelli solari e fotovoltaici sul tetto coprono il fabbisogno di acqua calda ed elettricità dell'economia domestica e con l'elettricità fotovoltaica, attraverso l'elettrolisi dell'acqua, Marcus Friedli produce idrogeno che utilizza per cuocere e come carburante per il suo furgone. La casa è energeticamente autosufficiente e nei momenti di eccesso di produzione elettrica Fridli riesce a immettere vendendola corrente in rete. Un impianto complesso, costato anni di cocciuto lavoro controcorrente, sperimentale e quindi costoso perché i moduli di cui si compone sono dei prototipi. Le alternative esistono. Ma essendo agili, decentralizzabili e soprattutto legate a una fonte di energia, il sole, che è di tutti e che non si può monopolizzare, rimangono nei cassetti dei colossi dell'energia. Abbiamo iniziato con questo progetto 
Fin da quando abbiamo cominciato a lavorare per questo progetto mi sono reso conto che avremmo dovuto contare sulle nostre sole forze. Sempre e dovunque mi sono scontrato e mi scontro tuttora con un'infinità di ostacoli amministrativi, giuridici, politici, correlati in una rete che ha l'effetto di paralizzare l'iniziativa individuale. Abbiamo rifiutato questa logica e una volta intrapresa questa strada ci siamo dovuti battere da soli. Se ce l'abbiamo fatta è solo perché con mia moglie e i miei figli siamo rimasti uniti. Ci eravamo fissati degli obiettivi precisi e volevamo dimostrare alla gente che era possibile realizzarli, che non è erano utopie. Fatti in Svizzera, va dal Solbruck, fermi va dal Solbruck, vicino a Berna, nella valle dell'Emmental, tutto un odore pazzesco, vedo lì... E conto un falegname, un uomo normale, un uomo intelligente, un uomo che sa fare le cose con le mani, che con le sue spese si fa l'elettricità, come due pannelli, acchiappa la luce del sole, fa l'elettricità, con l'elettricità fa l'elettrolisi, acqua e elettricità, scinde H2 da O, dall'ossigeno, l'ossigeno lo butta in una vasca di pesci rossi, ho visto i pesci rossi più grossi della mia vita, ce n'era uno che usciva e diceva... Datemi un caimano che lo mangio. Allora, con l'idrogeno, fatto dal sole, acqua, sole, energia. Idrogeno fa andare la cucina, i fornelli e la macchina. Di... I moduli che ho utilizzato per produrre l'idrogeno si trovano sul mercato. Sono un risultato della ricerca fondamentale sulle risorse energetiche e si possono acquistare. O meglio, si potrebbero acquistare se non ne fosse stata bloccata la vendita. I serbatoi per l'idrogeno che utilizzo, inerti e assolutamente sicuri, ammesso che li si possa ancora acquistare, oggi costerebbero 4 o 5 volte di più. In Germania ce ne sono ancora un centinaio di pezzi in deposito, ma ne è stata bloccata la vendita. Penso che questo accada perché se si diffondesse la produzione decentralizzata di energia, i monopoli potrebbero venire minacciati. Quando si lavora contro gli interessi legati all'energia atomica e al petrolio, si viene ostacolati in tutti i modi. È molto bello. È una sensazione gradevole quella di essere indipendenti. E mi piacerebbe che per un intero giorno, un giorno soltanto, tutta la Svizzera rimanesse senza energia, affinché la gente si renda conto di tutto quel che ne dipende. Tutti conoscono l'idrogeno come gas tonante. A scuola ne fanno la dimostrazione. La bolla che esplode impressiona i bambini e si deposita anche nella memoria degli adulti, associata a una sostanza pericolosa. Questo ricordo viene strumentalizzato da chi è contrario alla tecnologia dell'idrogeno. In particolare le lobby del nucleare e del petrolio, che con le banche hanno costituito un monopolio dell'energia, con infrastrutture che devono essere ammortizzate e rendere profitti. Questo nostro impianto dimostra che è possibile produrre energia per conto proprio, rendendosi indipendenti dai monopoli. Vorrei invitare sindaco, non la prendo per il culo dello giro. Venga a trovare questa cosa qua. Venga, perché questa cosa qua esiste, esiste la progettata di un falegname. Venga sindaco, venga, no, no, non faccia... Si sieda lì, si sieda lì. Si sieda. Preferisce l'eucalipto o... Va bene il Dix, perché abbiamo anche l'eucalipto. Le si faccia due fumetti. Sindaco, guardi che non è una trucco, lo sente che è vaporeato, lo sente sì. 
è vaporeato, lo sente? La ringrazio. Allora, quest'uomo qua, i, i filobus, i filobus a Bruxelles, li stanno facendo così. Chiedete a lui che i vostri filobus vadano almeno così. Cominciate voi in Italia, cazzo. Grazie, Silvia. Arrivederci. Dio mio, ma ti immagini? Se tre anni fa, se tre anni fa avessimo fatto una legge come hanno fatto in California, dando tre anni di tempo alla FIA, che se vuol vendere e costruire una macchina in Italia la deve fare così. Oggi, oh, mio, pensa per come sei. Tu bambino per la strada, perché il tuo bambino dà un colpo di tosse, cazzo fermi una macchina e dice scusi, c'ho il bambino con la tosse, mi dà due accelerate che me lo stappo. Nei paesi che fanno parte dell'OECD, l'Organizzazione Economica di Cooperazione e Sviluppo, l'economia è sempre più tributaria delle sovvenzioni statali, sovvenzioni dirette o occulte, che sono quindi più massicce di quanto risulti dai consuntivi dei vari stati. Un nostro recente studio dimostra ad esempio che in Germania le sovvenzioni occulte destinate al traffico automobilistico privato vanno dai 25 ai 45 miliardi di marchi annui e se a queste si aggiungono le sovvenzioni per l'agricoltura e l'industria del carbone e dell'energia in generale per il militare per l'importazione di materie prime si arriva in un paese come il nostro a valori che corrispondono ad alcune centinaia di miliardi. Se poi si analizza quali siano i beneficiari delle sovvenzioni occulte, ci si accorge che oggi, per la maggior parte, sono destinate a impieghi non ecologici. L'agricoltura europea sovvenzionata, ad esempio, non è per nulla ecologica, come non lo è il traffico automobilistico privato. Occorre pensare a come trasformare il sistema delle sovvenzioni e naturalmente anche a ridurre le sovvenzioni. Questo è però un affare politicamente molto difficile. Ad agire politicamente, a rimescolare le carte del dispendioso sistema delle sovvenzioni statali che paralizza l'innovazione in senso ecologico, può essere la stessa economia. Lo dimostra l'ambizioso progetto Natura Plan della Coop Svizzera, ospite d'onore quest'anno del Contoir di Lausanne. Coop, il secondo grande distributore svizzero, da otto anni investe strategicamente nella produzione biologica. Gli obiettivi? Fare profitti, certo, ma anche indurre e poter soddisfare la domanda di prodotti ecologicamente corretti, contribuire al risanamento ambientale, provocare nel settore agricolo svizzero, drogato dai sussidi e in grave crisi di fronte alla concorrenza europea, una conversione economicamente interessante e ricca di futuro. Nel 1994 la cifra d'affari dei prodotti bio è stata di oltre 30 milioni di franchi e per il 98 se ne prevedono 400. Il nostro proposito è di soddisfare a lunga scadenza le esigenze dei consumatori. Circa otto anni fa, partendo dalla constatazione che sempre più persone prestano attenzione a come un bene di consumo è prodotto, a dove viene prodotto e se viene trasportato su lunghe distanze, è maturata l'idea di sviluppare la ricerca con l'obiettivo di una produzione compatibile con la natura e rispettosa degli animali. Molto rapidamente abbiamo concentrato la nostra nostra attenzione sull'agricoltura biologica, che in Svizzera gode di una lunga tradizione, anche se purtroppo finora ha sempre rappresentato una piccola nicchia di mercato. Penso che la conversione da una agricoltura tradizionale all'agricoltura biologica sia la più grossa occasione per la Svizzera in questi anni. La vecchia politica agraria è fallita, non può più essere portata avanti. Avremo nei prossimi anni un ribasso dei prezzi e l'introduzione dell'economia di mercato in campo agricolo. E proprio per questo c'è bisogno di imprenditori moderni, che sappiano pensare anche a lunga scadenza e che abbiano motivazioni e obiettivi di carattere etico. In questo senso il momento attuale è particolarmente favorevole per quei contadini che vogliono diventare veri imprenditori e produrre quello che i consumatori desiderano, e cioè prodotti in armonia con la natura. Il programma Natura Plan, che ha interessanti fondamenti etici, non è limitato alla Svizzera. 
prevede la promozione di un commercio equo con i paesi produttori di materie prime, quali il cacao, il caffè e il cotone, in collaborazione con la fondazione Max Avelar, e promuove la produzione biologica anche in altri paesi del mondo. C'è chi obietta che bandire totalmente la chimica dalla produzione agricola può provocare la penuria alimentare. Sono i fautori dell'agricoltura integrata, che prevede un uso limitato e controllato dei prodotti chimici. Un'agricoltura razionale, lontana dagli eccessi dell'agricoltura intensiva convenzionale. Migros, che da 30 anni applica la produzione integrata con il programma Migros Sano, non ha ancora osato fare il passo verso l'agricoltura biologica, privilegiando i criteri di disponibilità e di economicità dei prodotti. Per il colosso della distribuzione svizzera, il dilemma economia e ecologia può avere soluzioni meno radicali. Je pense micro e ritengo che Migros possa influenzare certi cambiamenti non da sola però anzi deve farlo l'ha sempre fatto e continua a farlo forse potrebbe fare di più ma per ogni impresa c'è l'eterno problema difficile da risolvere della sintesi fra ecologia ed economia è un po' come chiedersi se c'era prima l'uovo o la gallina Penso che l'agricoltura del terzo millennio sia un'agricoltura moderna che utilizza le possibilità scientifiche più attuali, ma con molta riflessione, non ciecamente, come si aveva tendenza a fare in passato. Un'agricoltura che presti molta attenzione alla necessità che le risorse di cui ha bisogno rimangano durevoli perché non sono rinnovabili. Si può chiudere una fabbrica e costruirne un'altra al suo posto, ma se si toglie il suolo, cosa si mette al suo posto? Occorrerà tenere ben presente questi problemi, ma senza rinunciare all'impiego della tecnologia. Quando si parla di un altro modo di consumare, appare evidente la necessità di una diversa struttura del consumo. Per questo è indispensabile che i prodotti ottengano un marchio di qualità ecologica, in modo che il consumatore possa subito sapere da dove un prodotto proviene quanti chilometri ha percorso, che impiego di risorse ha richiesto e che quindi l'atto di consumare diventi consapevole e attivo. Diventi insomma un mezzo di espressione politica e sociale e che il consumatore che compri la lavatrice o un chilo di mele si riconosca come cittadino e non solo come acquirente. Per questo occorre un presupposto, non sufficiente ma necessario, e cioè che esista l'informazione che permetta al consumatore di agire come cittadino dieses Stück Information zu geben, damit ein Konsumentenverhalten als Bürgerverhalten möglich wird. Oggi c'è un nuovo modo per asciugare velocemente il bucato. Solarex protegge i capi dall'inquinamento esterno e te li restituisce pieni di morbidezze più facili da stirare. Asciuga biancheria Solarex. 365 giorni di sole all'anno. Spendiamo 10.000 miliardi sulle merci e non sappiamo niente sulle merci. La par condicio dov'è? È per mettere che un'azienda prenda uno spazio televisivo radiofonico sui giornali e dica cento volte al mese, dieci volte al giorno, dica un, la vera sferzata di energia è, è la merendina del mulino bianco che poi è una ciminiera nera, questa è la vera sferzata di energia, una merendina chimica 
fasciata nella plastica fatta un mese prima. Questa, allora la vera par condicio sarebbe mettere su un altro canale un pediatra che dice è una stronzata, una sferzata di energia per un bambino, è una bella fetta di pane col miele. Ogni prodotto implica un consumo di materie prime, di energia, di lavoro, di materiali di imballaggio, di combustibili per il trasporto. In breve, un consumo di natura che può essere quantificato secondo criteri oggettivi. Il Wuppertal Institute ha ideato il concetto di zaino ecologico. Tanto più elevato è il peso di natura che un prodotto si porta con sé, tanto meno è valido ecologicamente. La mela del Cile, ad esempio, ha uno zaino ecologico molto più pesante della mela biologica indigena. L'indicazione generalizzata sulle merci del peso del loro zaino ecologico permetterebbe al consumatore di fare una scelta responsabile e indurrebbe a produrre con meno impiego di natura. Il peso dello zaino ecologico del rame è molto alto, circa 1200, cioè 1200 tonnellate di natura per una tonnellata di rame. Se però il rame viene riciclato, il suo zaino ecologico diventa molto più leggero. Bastano 8 tonnellate di natura per ottenere una tonnellata di rame. 8 contro 1200, quindi. In questo caso il riciclaggio ha senso. Consideriamo d'altra parte il riciclaggio delle plastiche, su cui in Germania e in Europa si discute molto, anche a proposito degli imballaggi. Lo zaino ecologico di un chilo di plastica è di 3,5 kg e più, a seconda del tipo. Se questa plastica viene riciclata, cioè ritrasformata in olio per produrre chimicamente nuova plastica, allora il peso del suo zaino ecologico sale a 6 kg per chilo. In questo caso quindi riciclare è un palese non senso ecologico. Ecco dunque che il concetto di zaino ecologico può essere utile in vari modi e che è fondamentale avere le cifre per poter confrontare e scegliere tra quello che è ecologicamente migliore e quello che non lo è. Se tu fai bollire un acquario, ottieni una zuppa di pesce. Però è difficilissimo che da una zuppa di pesce ritorni a fare un acquario. No, non esiste. Cancelliamo la parola riciclaggio e mettiamoci riutilizzo. Allora il futuro qual è? Gli industriali cosa dovrebbero fare? Dovrebbero sedersi un po' lì, guardarsi in faccia e dire quello, questo è il passato e non si fa più. Questo qui è il, è il passato e non si fa più, però il concetto di bere, ridare, riutilizzare, non riciclare è perfetto. Mio nonno l'ha inventato, non facciamo più il vetro ma la bottiglia per il, per il 2000, il 3000, c'è, porca puttana, eccola qui, questo qui è un policarbonato, è di plastica, viva la plastica! Io non sono mai stato contro la plastica, viva la plastica, questo qui lo riutilizzi 80 volte ci metti quello che vuoi, è un policarbonato, 80 volte lo utilizzi, la bottiglia di vetro a meno, questo, e, e, i tedeschi ci sono arrivati, i nostri si guardano ancora le punte dei piedi, <ride> le sinergie. Su un minore impiego di natura e di energia, ma soprattutto su altre forme di energia deve basarsi la svolta ecologica. La disponibilità sulla terra delle materie prime, a partire dalle quali produciamo energia, è limitata. E questo vale per il carbone, così come per il petrolio e per il gas naturale. Dobbiamo perciò cercare di convertire la produzione di energia, basandola su altre fonti, che siano disponibili per la crescente popolazione della terra. Ma bisogna fare qualche cosa. La grande incognita è se c'è ancora tempo sufficiente per riuscire a convertirci su altre fonti energetiche, essenzialmente l'energia solare in tutte le sue forme, prima che le materie prime fossili, che hanno impiegato a formarsi centinaia di milioni di anni, si esauriscano. Sulla base del consumo mondiale attuale, la durata prevista delle fonti energetiche fossili fino all'esaurimento è di 90 anni. Applicando all'intera popolazione mondiale l'attuale consumo degli Stati Uniti, la durata prevista si riduce a 17 anni. Schönau, nella Valle della Vise. 
una cittadina tranquilla della foresta nera, all'apparenza, meta di turisti di mezza età in cerca di pace e di natura. Nulla lascia presagire il suo carattere di fervente laboratorio di democrazia energetica. Dopo Chernobyl, un gruppo di abitanti decise di impegnarsi per un futuro senza nucleare, facendo seguire alle parole i fatti. Negli anni ha preso forma un progetto preciso, che prevede l'acquisto della rete elettrica comunale dall'attuale società distributrice, la produzione di energia con tecnologie alternative decentrate, la gestione della distribuzione secondo criteri di efficienza ed economia, che premiano economicamente il risparmio. Sembra incredibile, ma ce l'hanno quasi fatta. Se tutto procede secondo i programmi, l'anno prossimo prenderà il via operativamente l'autogestione energetica. Che un cambiamento debba avvenire penso sia chiaro per tutti. La domanda è quando ci si arriverà e quanto si è disposti a contribuirvi. Questo cambiamento deve entrare nella testa di ognuno. Occorre dare ad ognuno la possibilità di dare il suo contributo e ognuno capirà il cambiamento se potrà esserne attore, senza dover di nuovo delegare ad altri. Se io ho in cantina un piccolo cogeneratore che produce calore ed elettricità, tenderò ad assumere un atteggiamento completamente diverso nei confronti dell'energia elettrica e avrò tendenza a modificare i miei comportamenti. Tutta la problematica mi diventa cioè familiare. Questo è il punto di partenza. Ci si rende conto che non si deve necessariamente dipendere dai grandi, ma che ognuno ha la possibilità di contribuire pur nel suo piccolo. E se ognuno è disposto a investire del suo, si può evitare la massificazione. Shona, tu le devi andare a vedere, lei deve andare là. Si sono rotti i coglioni quelli di Shona di prendere l'energia dopo Chernobyl da una, da una cosa nucleare. Si sono tagliati il filo. Ce la facciamo noi, con la cogenerazione, con le pompe di calore, con i pannelli solari. Mi faccio l'energia che voglio io e me la produco io. Io per la prima volta sono rimasto scioccato due giorni perché sapete le mie origini <ride> ho visto in casa di uno un contatore Enel alla rovescia cioè c'era marcata la cifra che ti doveva l'Enel a te cazzo esiste esiste una stufa a quattro ruote così Grillo definisce l'automobile la maggior parte dell'energia generata dal motore a scoppio si disperde infatti nell'atmosfera sotto forma di calore Integrando il motore a scoppio, che può anche funzionare a gas, a idrogeno, a biogas, con una caldaia e un generatore elettrico, il suo rendimento passa dal 15% a oltre il 90%. Ogni singolo consumatore diventerà produttore del proprio fabbisogno e venderà il surplus temporaneo di elettricità e di calore alla società di distribuzione comunale, che nei momenti di punta lo ridistribuirà senza sprechi a vantaggio di tutti. Ci siamo resi conto che il distributore di energia ha un'influenza decisiva nella gestione della rete elettrica. Uno dei mezzi per influire positivamente sul consumo di energia è la definizione delle tariffe per i clienti. Propendiamo per una tariffa lineare legata al consumo in modo che il risparmio di corrente venga premiato e che il cliente possa verificare nel portamonete gli effetti del suo risparmio energetico. L'altro mezzo sono le tariffe di risarcimento per la fornitura di corrente da parte di privati, prodotta ad esempio con un cogeneratore oppure con un impianto fotovoltaico. È importante che ricevano un giusto prezzo per il loro contributo. Un altro aspetto importante riguarda la distribuzione. Attraverso l'ottimizzazione dei carichi della rete, il distributore può gestire meglio l'utilizzazione dell'energia disponibile, evitando gli spazi. L'energia solare e soprattutto l'energia idroelettrica contribuiranno all'autosufficienza energetica. In questa regione ricca d'acqua, numerose ed ancora efficienti sono le vecchie e piccole centrali idroelettriche private. Trovo che l'idea dell'iniziativa energetica di Schenau sia molto buona. Per prima cosa perché permette di rompere il monopolio dei grandi produttori e distributori di elettricità e poi mi fa particolarmente piacere pensare che torneremo all'autosufficienza energetica perché Schenau è stata indipendente fino al 1948.
Le due storiche turbine di questa centrale forniscono l'energia sufficiente per un comune rurale di 600 abitanti. Con l'ammodernamento tecnologico progettato dal proprietario raddoppierà la sua potenza. Sfruttare la cosiddetta energia grigia, cioè utilizzare a fondo quanto già esiste, mantenendolo efficiente, adattandolo agli sviluppi della tecnologia, è uno dei concetti fondamentali su cui si basa la svolta ecologica. Lo zaino ecologico che da più di 70 anni si porta sulle spalle questa centralina è diventato leggerissimo. L'iniziativa energetica di Schönau, oltre alla costruzione di nuove piccole centrali, promuove l'ammodernamento di queste unità decentrate, con incentivi economici per i proprietari, che oggi sono costretti a vendere sotto costo il loro eccesso di produzione al distributore sovraregionale. Certo, all'inizio lo spunto l'ha dato la riflessione sull'energia, ma a poco a poco tutta la nostra vita si è trasformata. Quando si comincia a occuparsi da un punto di vista ecologico di un aspetto della propria vita, subito ci si trova confrontati con nuove domande. Si comincia ad esempio a chiedersi come usare l'acqua, come utilizzare l'automobile. Abbiamo cominciato insomma a comportarci in modo più politico. La nostra vita è cambiata moltissimo. Il presupposto fondamentale perché la Terra possa avere un futuro è che si riesca a risolvere la contraddizione tra economia ed ecologia. È come fondere l'acqua col fuoco. È questo il compito per i prossimi anni. Noi possiamo svolgerlo su piccola scala, ma è fondamentale che sia la politica a farsene carico. Noi non possiamo sostituirci alla politica. Anche in Germania la legislazione in campo energetico ha carattere centralistico e favorisce i grossi produttori che hanno un grande peso politico e che operano praticamente in una situazione di monopolio. Ognuno di noi, per il timore reverenziale e il senso di piccolezza che ci prendono di fronte al gigantismo dell'industria energetica, è abituato a delegare la gestione di questi problemi. Riuscire a vincere il timore di un salto nel vuoto, a creare il consenso attorno a un progetto tanto innovativo, ha richiesto un intenso impegno politico. Vinto un referendum comunale, sconfitto in prima istanza il ricorso della potente società elettrica, raccolti 4 milioni di marchi per riscattare la rete comunale, il futuro dell'iniziativa di Schönau dipende ora dalla volontà politica degli organi centrali dello Stato. Attualmente tutto dipende da una decisione giudiziaria e trovo che sia una pessima cosa. Il nostro governo, lo Stato, dovrebbero preoccuparsi di definire condizioni chiare, in modo che ogni produttore o fornitore di energia, che ogni comune che voglia prendere la strada dell'autosufficienza energetica, sappia con che cosa sarà confrontato. Ci muoviamo al momento in un certo vuoto, in una certa insicurezza giuridica, in cui l'iniziativa di Schönau svolge un ruolo di battistrada per permettere di definire parecchi aspetti ancora oscuri. Sono convinto che se dovessimo farcela noi di Schönau e gli altri comuni che nel frattempo si sono aggiunti a noi, cambierà anche la politica imprenditoriale dei grandi produttori di energia. Il professor Grassl, il climatologo di Ginevra, afferma che basta il 2% della popolazione per innescare il cambiamento. È quel che dice anche la Bibbia. Ci deve essere il sale, anche solo pochi granelli. Schenau non cambierà certo il mondo, siamo decisamente troppo piccoli, ma se riusciamo a dare un contributo, uno stimolo, affinché anche altri portino avanti le nostre idee, sono convinto che si possa arrivare a un grande cambiamento. Dimmi un po', come te lo immagini il prezzo del petrolio? Cioè, è 15 dollari a barile, è anni che sentiamo così. Ci fosse stato uno di quelli lì che gli fosse, si fosse domandato, Dio mio, quanto ce n'è in quello stramaledetto barile? Facci capire, è vero? Eh? Allora io il barile di petrolio ve l'ho preso e ve l'ho portato qui. Questo qui, veramente, non vi... questo qui è l'unità di misura del mondo. Il mondo va, è misurato a barili, costa 15 dollari. 15 dollari sono 20.000 lire, quel barile li costa 20.000 lire pieno. 
e dentro ci sono 156 litri di petrolio. Fate un conto, il petrolio 130 lire al litro, sono rimasto sconvolto. 130 lire al litro, ma fanno guerre, petroliere che si spaccano, respiriamo marciumi, che tanti casini, delle cose, e un litro di petrolio costa 130 lire, l'acqua San Pellegrino 1200. Ora, ora vi sembra, ma, ma vi sembra un'economia normale, guarda. Sarebbe ingenuo pensare che la lobby energetica intenda precipitare ottusamente il mondo nella penuria, senza aver pronte soluzioni che possano garantirle di perpetuare i profitti. Quel che vuole è costruire il monopolio delle alternative, per poi invadere il mercato al momento opportuno. Una strategia attendista e pericolosa, come afferma una persona al di sopra di ogni sospetto di integralismo ecologico, l'ingegnere aeronautico Ludwig Bölkow, pioniere dell'aviazione tedesca, ex fabbricante d'armi, Diventato negli anni 70 il profeta di una svolta energetica basata sull'impiego dell'idrogeno prodotto con l'energia solare. Si può calcolare con certezza, è stato fatto più volte, che nelle regioni dove il sole splende con maggiore forza, nel Sahara, come in molte altre regioni desertiche del mondo, Basterebbe una superficie di 600 per 600 km per convertire l'irraggiamento solare in energia elettrica sufficiente a coprire l'intero fabbisogno energetico del mondo. Di certo un futuro energetico democratico non si costruirà sacrificando 360.000 km2 di Sahara o di altri deserti del pianeta, ma puntando sulla decentralizzazione della produzione in milioni di piccoli impianti controllati dai singoli consumatori. Il problema politico ed economico è far uscire rapidamente la tecnologia solare dal limbo della sperimentazione e renderla accessibile a tutti. Dice... È importante che si cominci ora a mettere in atto le tecnologie alternative che esistono e che hanno dimostrato la loro validità, perché nella produzione di massa ci sono sempre problemi iniziali da risolvere, ma è essenziale cominciare subito e smetterla con l'eterna discussione sui costi. Insomma, quando un bene è esaurito, si è disposti a pagarlo a qualsiasi prezzo. E questo è lo scenario futuro. Certo, il petrolio costa meno, ma solo perché i venditori di petrolio non si preoccupano delle conseguenze ambientali, come l'effetto serra, l'inquinamento, o delle conseguenze sociali, come le malattie. Essenziale non è il costo del cambiamento. Essenziale è il fatto che le fonti energetiche fossili si esauriranno quando sulla Terra ci saranno 10 miliardi di uomini. È oggi che dobbiamo cominciare. Penso che per diffondere le informazioni non basti discutere e tenere conferenze. Non basta cioè capire con la testa, ma è molto importante capire con il cuore. In questo senso trovo che il lavoro che sta facendo Beppe Grillo, che si rivolge alla gente sul piano emotivo, sia giusto. Perché è questa la via che permette ai messaggi di passare. Sapere possiamo tutti, non abbiamo blocchi a livello tecnico o mentale. I blocchi sono qui, più in basso. Non ci resta da fare che il passo breve, ma che a volte può durare in eterno, tra qui sopra e qui sotto. E il problema è risolto. Questa trasmissione non vuole essere una lezione di niente. Vuole essere, eh, vuole essere una testimonianza che ci sono persone, paesi, persone con quattro lauree che cominciano a pensare in un altro modo. E il fatto di pensare in un altro modo è straordinario, l'ecologia è qua dentro, qua dentro.